está chegando. Nos próximos dias acontece mais uma edição do Dia de Campo da Cravil e tudo o que existe de mais moderno na agricultura vai passar por lá. Apesar de ainda ter alguns dias até começar o evento, a movimentação já é intensa no polo tecnológico da Cravil em Lontras. Aos poucos, os estandes são montados e as equipes fazem os ajustes nas áreas demonstrativas das mais diferentes culturas. A expectativa é receber 2.500 visitantes entre os dias 21 e 23. O dia de campo é o resumo daquilo que acontece em termos de agricultura e pecuária na região do Alto Vale do Itajaí. As principais atividades ligadas à agropecuária né, estão resumidas aqui nesse evento, né, tanto a área de produção de grãos, seja lá grãos é, que a gente chama de sequeiro, que é o caso do feijão, da soja e do milho, como a área do arroz. Neste ano serão mais de 50 estações. O primeiro dia de evento é voltado para estudantes, profissionais e autoridades do setor da agropecuária. A programação conta com a palestra do conferencista, engenheiro agrônomo e ex-secretário de Planejamento Agrícola do Ministério da Agricultura, Ivan Vedequim, que vai abordar o tema A Importância do Agronegócio para o Brasil e para o Mundo, Interação Meio Rural e Urbano. Os dias 22 e 23 serão destinados aos produtores rurais. A área de hortifruti, que é a parte de hortaliças, né, contemplando aí mais de 10 espécies diferentes de hortaliças, também está sendo contemplada. Nós temos uma parcela é, com a banana, que aqui no Alto Vale não é tão marcante a produção, mas na região já do Médio Vale é bem significativo o plantio. Além da parte de grãos, também vai ter espaços destinados à pecuária de leite, Pasto, medicamentos e nutrição animal, mais uma vez, serão foco nos estandes. A expectativa é que até 40% do público venha para cá de olho nesta área. O grão também é bem significativo, o arroz, claro, nós estamos numa região aí que o arroz tem uma importância econômica bem grande. A soja vem ganhando espaço a cada ano. Né? E o milho seja para grão e para silagem, né? são atividades principais. As propriedades têm uma diversificação muito grande. E aqui, dessa forma, a gente tenta mostrar um pouco dessa interação entre as diversas atividades que o produtor pode ter lá na propriedade dele. Neste ano, além das variedades tradicionais de arroz cultivados na região, materiais desenvolvidos pela Epagre, incluindo o mais recente, SCS 122 Miura, a Cravil implantou dois ensaios com cultivares destinadas ao beneficiamento para arroz branco, que tem como diferencial boa sanidade e perfilhamento adequado. A participação no dia de campo é gratuita e livre, mas a cooperativa incentiva que os interessados façam a sua inscrição junto às filiais para melhor organização organização do evento.